वेलकम टू एपी लोकल टीवी न्यूज बुढ़ाल मंदिर का हेलन शुदा आंध्र प्रदेश लो एमपीटीसी जेटपीटीसी ये निकला नोटिफिकेशन रात दो चेस्टी एपी हाई कोर्ट तीर्थु सुप्रीम कोर्ट निबंधन लग प्रकार में ये निकलो जाफले दाना न्याय स्थारम कृष्णा चिला नाजी का मलो गोरा रोड प्रमादम निद्रमातलो कलवातुंडी कोटी ना कारु इधरो परिस्थिति विश्वाम नेटनेंची किस्टन बट्टन कारण हम आंधो पंपरी प्रकटनचन स्थाने के बल्ले काका ने गोवर्धन रेड्डे आंध्र प्रदेश लो पारिश्रमिक तेने के लो नोटिफिकेशन रातो चेस्टी एपी हाई कोर्ट तीर्थ पीछेने एमपीटीसी जेटपीटीसी तेने के लो को कोतेगा नोटिफिकेशन ने वालों ने हाई कोर्ट का आदेश आर जारी चेस्टने सुप्रीम कोर्ट ने बंद नला प्रकारम ये निर्णय को जारी करें दानी एपी हाई कोर्ट स्पष्टम चेस्टनी पोलिंग को नाल गु मुंडू नोटिफिकेशन निवारण ना आदेश आरण ना पार्टी चले दन व्यवहार चले इन्हीं कल प्रक्रिया लोने बंद ना लामले काले दिन हाई कोर्ट स्पष्ट चले सुनिए மரோ சாரி கருண மரணால நாலுக்கு வேலுதாட்டை நின்ன ஒக்கு ரோஜம் முருத்தல சைக்கியா நாலுக்கு வேல திக்குவன நமோதவுகா 24 गंटल व्यविदलोने मल्ली 4 वेला 2 वंदल 90 मंदी चरुपोयारो मत्त मरणाला संख्या 2 लक्षला 91 वेला 3 वंदल 30 योकटिक चेरेंदे गुर्वार मुदियम 80 गंटल नुँची उदियम 80 गंटल वरकु कोत्तेगा 2 लक्षला 50 वेला 5 वंदल 90 केसुला मोदयाय கிரிஷ்னா ஜில்லா நாந்திகாமலோ 
గాయపడిన నలుగురు ఇద్దరి పరిస్థితి విషమం కావద్దు వీరిని వెంటనే నందిగామ ఏరియా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ కు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు అక్కడ ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం పరిస్థితి విషమం కావున్న ఇరువురిని విజయవాడకు తరలించారు ఈ కారు విజయవాడ నుండి హైదరాబాద్ కు వెళ్తుంది అయితే నిద్రమతు కారణంగా కలవటం ఢీ కొట్టినట్లు సమాచారం ఓ పక్క కరోనాతో దేశమంతా అతలాకుతలం కావడం దాన్ని కట్టడి కోసం ప్రజలంతా వ్యాక్సిన్ కోసం పరుగులు తీస్తున్న సమయంలో కృష్ణపట్నం కరోనా మందు చర్చాంసనీయమైన సంగతి తెలిసిందే కోవిడ్ రోగుల పాలన దివ్య ఔషధంగా పేర్కొంటున్న ఈ మందు కోసం తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాక పక్క రాష్ట్రాలైన కర్ణాటక తమిళనాడు నుంచి కూడా ప్రజలు తరలివస్తున్నారు కరోనా వైద్యం కోసం లక్షలకు పలక్షలు దార పోస్తున్న వేళ ఈ మందుపై ప్రజల్లో ఏదో తెలియని ఆశ చిగురించింది దీంతో కొద్ది రోజులుగా కరోనా ఆయుర్వేద మందు కోసం వేల సంఖ్యలో నెల్లూరు జిల్లా కృష్ణపట్నం కు తరలివస్తున్నారు ఐదు వేల నుంచి పదివేల మందికి తయారు చేయాలి అని అంటే మూడు వందల మందికి నాలుగు వందల మందికి ఇస్తే సరిపోయేటువంటి పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఆనంద అయితే నేను మాట్లాడా ప్రతి రెండు రోజులకు ఒకసారి ఇవ్వడానికి ఆయన దానికి సంబంధించినటువంటి వనమూలికలు ఎందుకంటే బయట దొరికేటువంటి వస్తువులు దొరుకుతాయి కానీ సహజ సిద్ధంగా తయారు చేసినటువంటి వనమూలికలు సేకరించేసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది దాంతో తయారు చేసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి కనీసం సేకరించడానికి ఒక రోజు తయారు చేయడానికి మరొక రోజు పడుతుంది కాబట్టి రెండు రోజులు కాలు అవది అవసరం అని చెప్పుకొని ఆయన కూడా అభిప్రాయపడడం జరిగింది కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఏదైనా సరే ర్యాబ్కు సంబంధించి దీని వాడకం వల్ల ఇబ్బంది ఉంది అనేటువంటిది వస్తే తప్ప లేకపోతే దీన్ని కొనసాగిస్తాం ఎందుకంటే దాదాపుగా వంద మందిని అడిగితే వంద మంది కూడా దీని మీద పూర్తి స్థాయి సంతృప్తి వ్యక్తం చేయడం జరిగింది ఇది సంతోషించాల్సినటువంటి విషయం ఎందుకంటే ఒక పక్క కోవిడ్తో బాధపడుతుంటే దానికి ఉపశమనం కలిగించేటువంటి విధంగా నివారించడానికి సోకినటువంటి వాళ్ళకి నెగిటివ్ వచ్చేదానికి విరోధి మందు వాడుతున్నారు వైరస్ కి విరుగుడు మందు ఆయుర్వేదం ఉచితంగా అందిస్తున్న నెల్లూరు జిల్లా అముతుకూరు మండలం కృష్ణపట్నం గ్రామ ఆయుర్వేద వైద్యులు బోనికి ఆనందయ్య డబ్బులు తీసుకోరు వస్తువులు ఇవ్వచ్చు మందు తయారీకి కావాల్సిన వనమూలికలను తెచ్చి ఇస్తే వాటితో ఆ మందును తయారు చేసి మనకు ఇస్తారు ఆ మూలికలు అల్లం తాటి బెల్లం తేనె నల్ల జీలకర్ర తోక మిరియాలు పట్ట లవంగాలు వేపాకులు నేరేడు చిగుర్లు మామిడి చిగుర్లు నేల బుసిరి చెట్టు కొండపల్లె కాయల చెట్టు బుడ్డబుడ్స ఆకులు పిప్పింట ఆకుల చెట్టు తెల్ల జిల్లేడు పూల మొగ్గలు ముళ్ళ వంకాయలు 
ముఖ్య గమనిక మీ పరిసర ప్రాంతాలు ఎన్నో అందుబాటులో ఉన్న వాటిని తీసుకుని రావాలని కోరుతున్నా అలవాటు ఉంది మధ్యలో మాకు ఆధ్యాత్మిక గురువు వెంకయ్య స్వామి శిష్యులైనటువంటి గురువు స్వామి వారు ఆయన కరోనా కటాక్షాలు కుటతో కొన్ని స్వప్న దర్శనాలు ఇచ్చి కొన్ని సూచనలు ఇచ్చేవాడు దాని తర్వాత రెండేళ్ళ దగ్గర ఒక చింత వైద్యుడు వివేకానంద్ అని ఆయన ఇంటర్నేషనల్ ఆయుర్వేదం ఆయుర్వేదం డాక్టర్ ఆయన గురువు స్వామి భక్తుడే ఆయన కూడా ఆయన ద్వారా మాకు పరిచయం అయ్యి ఆయన కొన్ని సూచనలు ఇస్తూ చాలా చాలా మందికి చాలా విధాలైన జబ్బుల్ని నయం చేయడం ఇప్పటి నుంచి పురాతనంగా చేస్తూ వచ్చాము నాకే హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది ఈ ఆయుర్వేదంలోనే నేను బాగు చేసుకున్నాను ఉన్నాను హార్ట్ అటాకు కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఎలాంటి జబ్బులనైనా మేము ముండి జబ్బులు కూడా బాగు చేసే వైద్యం మా గురువు గారు అయినటువంటి వివేకానంద్ గారికి ఉంది ఆయన సూచనలు తీసుకొని నేను చేస్తుంటాను నాకు అలీ గారినప్పుడు ఆయన పంపిస్తుంటాను ఈ వైద్యం కూడా ఆయన సూచనలు తీసుకొని చేయడం జరిగింది ఇది దాదాపు ఇరవై ఐదు రోజుల నుంచి వైద్యం చేసాము ఎలాంటి నెగిటివ్ నెగిటివ్ థింగ్ ఇది రాలేదు దీంతో బాగా స్పందించి నాలుగు రాష్ట్రాల నుంచి జనాలు రావడం ఇక్కడ ఆరోగ్యాన్ని బాగా చేసుకోవడం వెళ్ళడం వాళ్ళని అయితే మేమైతే రానేయడం లేదు తెలిసో తెలియక ఎవరన్నా ఒకటి ఆరో వస్తే దానికి మేమేం చేయలేము మేమైతే కేసులను అయితే ఊర్లోకి రానేయడం ఇప్పుడు ఏంటంటే దాని మీద ఏదో గవర్నమెంట్ వారు ఆపారు కాబట్టి వాళ్ళు తెలిసే తెలియక కొంతమంది వచ్చి మా అమ్మ చచ్చిపోతుంది మా చెల్లెలు చచ్చిపోతుంది మా నాయన చచ్చిపోతున్నాడు అని కాళ్ళ ఏళ్ళ పడి ఏడుస్తా గందరగోళం చేస్తుంటే అక్కడ ఉండలేక పరిగించా పరిగించి బయట ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడదు దీనికి గవర్నమెంట్ స్పందించి తొందరగా అనుమతి ఇస్తే నేను వైద్య స్వచ్ఛందంగా వైద్యం చేసేదానికి రూపాయి లాభాపేక్ష లేకుండా చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళని చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కూడా చేసి ప్రజలకి ఎంతో ఆరోగ్యాన్ని అందించగలని ధైర్యము మంత్రి గారితో నేను ఎవరితో మాట్లాడాలా గోవర్ధన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడాను మా ఎమ్మెల్యే గారు కాబట్టి అయితే నేను ఇరవై ఐదు నాలుగు గంటల్లోనే నేను అనుమతి ఇప్పిస్తాను నువ్వు తొందరగా ప్రోడక్ట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఆ అని చెప్పి ఆయన నాకు మామూలుగా చెట్టు క్రియలు వనమూలికలు వనమూలికలు చెట్టు క్రియలు వనమూలికలు యాపిల్ ప్రోడక్ట్ మామూలుగా మిరియాలు పట్ట జీలకర్ర పసుపు ఇలాంటి యాడ్ చేస్తాం అండి ఫస్ట్ ఒక ఐదు వందల మంది కట్ చేస్తా వచ్చాము ఇప్పుడు ఈచ్ పర్సన్ కి నియర్లీ టెన్ రూపీస్ పడుతుంది మేము చేసే వైద్యం ఎంత మందికి సప్లై చేయగలిగితే అంత కాకపోతే ఏంటంటే మాకు అక్కడ వైరల్ వాలంటీర్లు కృష్ణపట్నంలో స్వచ్ఛందంగా పిల్లలంతా దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు ఒక యాభై మంది దాకా స్వచ్ఛందంగా సేవ చేస్తున్నారు కాబట్టి నాకు చాలా మెటీరియల్ వరకు తీసుకోవడం తెచ్చుకోవడం జరుగుతుంది ఊర్లో వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా సహకరించి వాళ్ళ దగ్గర వస్తువులు అది చూసి అంతా నేనే పెట్టాను కదా ఎవరు పాటికి బాధపడు నెగిటివ్ పాజిటివ్ వచ్చేసింది పాజిటివ్ పాజిటివ్ రికవర్ అయ్యారు వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఏదో ఒక వస్తువు ఆడ సప్లై చేస్తూ వస్తున్నారు దాన్ని అట్టే కంటిన్యూ చేసుకుంటూ పదివేల మందికి డైలీ సప్లై చేసే ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి ఆపడం జరిగింది వాళ్ళు కానీ అనుమతిస్తే రోజుకి ఒక ఎంత మంది ఏమన్నా చేసే దానికి మేము ప్రిపేర్ గా ఉన్నాము వాలంటీర్ సిస్టమ్ ఇంకా పెంచుకొని వైద్యాన్ని అందించేదని మేము సిద్ధం పెద్ద హాస్పిటల్ పోయారు కదా అక్కడ ఏం జరిగింది ఈఎంహెచ్ఓ దగ్గర ఉండి ఈ అడ్మల్స్ మొత్తం తయారు చేసుకొని వాళ్ళ ఆయుష్మాన్ని పంపించి దగ్గర ఉండి మొత్తం మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని తీసుకెళ్లి వాళ్ళు టెస్టింగ్ అని చెప్పని కొంత మెడిసిన్ వాళ్ళు పెట్టుకొని కొంత మెడిసిన్ జీజీహెచ్ తీసుకెళ్ళాము అక్కడ పేషెంట్ల మీద ఛాలెంజ్ చేసి చేస్తామని చెప్పని చెప్పాను వైద్యం చేస్తూ ఈ ముత్తుకూరు అదేవిధంగా నెల్లూరు దాకా అటు పక్క గూడూరు ఇటు పక్క కావలి దాకా ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఎవరికి కూడా ఎటువంటి వింత వ్యాధి వచ్చినా కానీ ఇంగ్లీష్ మందుల అవసరం లేకుండా వాళ్ళకందరూ కూడా నయం చేస్తూ ఒక మంచి చేతితో మట్టి ఇచ్చినా కానీ ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది అని ఒక మంచి పేరు ఉంది వీళ్ళ పూర్వీకుల కాలం నుంచి ఈ వనమూలికలు ఔషధాలను తయారు చేసి చాలా మందికి ఉచితంగా సేవ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళు అదేవిధంగా పురాతన రోజుల్లో ఈ ముత్తుకూరు గ్రామానికి సర్పంచ్ లాగా కూడా పనిచేసిన వ్యక్తి ఈ వనమూలికలు అమ్ముకొని ఆ డబ్బుతో బ్రతకాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఆ భగవంతుడు అతనికి ఇవ్వలేదు వంద మంది వచ్చినా కానీ అరగంటలో వాళ్లకు 
భోజన వసతులు ఏర్పాటు చేసే అంత శక్తి సామర్థ్యం ఆ భగవంతుడు తనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు అయితే ఈ కరోనా వల్ల కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది సరిపోతున్నారు ఎవరికి తోచిన విధంగా వాళ్ళు రకరకాల మందులను వాడుకుంటున్నారు ఎవరు కూడా మనం ఈ కరోనాకు ఈ మందు ఉంది అని చెప్పి ఎవరు కూడా గుండెల మీద పడుకొని చెప్పే పరిస్థితి లేదు అయితే ఇతను ఛాలెంజ్ చేసి నేను ఇచ్చే మందు వల్ల కరోనా వ్యాప్తి తగ్గుతుంది ఇది మనిషికి నష్టం చేయదు మనిషి లోపల ఆ శరీరంలో ఉన్న వేడిని పెంపొందించి అదేవిధంగా వాళ్ళకి ఏదైతే ఆయాసం లాగా అదేవిధంగా వేరే ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నా కానీ మొత్తానికి క్యూర్ చేస్తుంది అని చెప్పి గర్వంగా అతను చెప్తున్నాడు అదేవిధంగా కొన్ని వేల మంది ఇప్పటికీ తండోప తండాలుగా ఇక్కడికి వచ్చి ఉచితంగా అతను ఇచ్చే వైద్యాన్ని చేయించుకొని రికవరీ అయ్యి సంతోషంగా వాళ్ళ ఇళ్లలో భార్య పిల్లలతో ఉంటున్నారు ఈరోజు మనం ఈ ముత్కూరు గ్రామంకి వచ్చే ముందర బాబులేట్ పాటి నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి అడుగుకుంటూ వచ్చినాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాకు మాస్క్ అవసరం లేదు మనం ఆ మందు తీసుకున్నాము మాకు చాలా బాగుంది మాకు దగ్గు ఉండింది పోయింది జలుబు ఉండింది పోయింది అదేవిధంగా సీరియస్ గా ఉన్న పేషెంట్లకు కూడా నయం జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అయితే ఇటువంటి వ్యక్తులకు ప్రోత్సహించే బదులు కొంతమంది ఏంటంటే ఈ ఇంగ్లీష్ మందులు అమ్మకం ఏడ తగ్గిపోద్దనే భావనతో ఈ ఇతను ఇచ్చే ఉచిత మందును అడ్డుకట్టు వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దయచేసి నేను ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఇతను చేస్తున్న వైద్యం వల్ల ప్రజలకు హాని ఉందా లేదనేది మీరే ఇంక్వైరీ చేయండి మీ దగ్గర చాలా మంది నిపుణులు ఉంటారు ఇతను కూడా ఓపెన్ గా చెప్తున్నాడు నేను ఏమేమి మందులు చేస్తున్నాను నేను చేసే దాంట్లో ఏమేమి వనమూలికలు ఏమేమి ఆకులు పశువులు నేను కలుపుతున్నానో మొత్తం మీరు చూసుకోండి మీకు కావాల్సిన టెస్టింగ్ మీరు చేయించుకోండి నేను చేసే పశువుల వల్ల నేను ఇచ్చే మందు వల్ల మనిషికి ఎక్కడ హాని అయితే జరగదు తెలంగాణలో పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి ఫలితాలను విడుదల చేశారు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు వెబ్సైట్ లో టెన్త్ ఫలితాలు ఉంటాయని వెల్లడించారు పరీక్ష ఫీజు చెల్లించిన ఐదు వేల ఇరవై ఒక్క ఐదు లక్షల ఇరవై ఒక వేల డెబ్బై మూడు మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించినట్లు తెలిపారు రెండు లక్షల పదివేల ఆరు వందల నలభై ఏడు మంది విద్యార్థులకు పది బై పది జీపీఏ వచ్చిందన్నారు ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ మార్కుల ఆధారంగా గ్రేడ్లు ఇచ్చినట్లు తెలిపారు నెల్లూరు జిల్లా అనంతసాగరం మండలం స్థానిక గుంత బజార్ నందు రేషన్ సరుకుల పంపిణీ వాహనాన్ని స్థానికులు అడ్డుకున్నారు ప్రతి నెల రేషన్ సరుకులు ఇవ్వడంలో జాప్యం జరుగుతుందని ఒకటో తేదీ ఇవ్వాల్సిన సరుకులు ఇరవయవ తేదీ వచ్చిన ఇవ్వకపోవడం ఏంటని ఇలా అయితే కూలి పని చేసుకుని బతికే తమకు పూట కడవడం ఎలాగో ప్రభుత్వాలే చెప్పాలని ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఇంటింటికి బియ్యం పథకం నీరు గారిపోతున్న అధికారులు చర్యలు తీసుకోవడంతో ప్రతి నెల రేషన్ సరుకుల కోసం అవస్థలు పడాల్సి వస్తుందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు సారు రంజాన్ పండుగ కూడా పోయింది ఇరవై తారీఖు వచ్చింది మేము బీదోళ్ళని ఎత్తి చేయాల ఇప్పుడు దీని ఉంటుంటే బండి వద్దు మాకు రేషన్లో నేను సార్ మీరు మేము మాకు ఇబ్బందిగా ఉంది రంజాన్ పండుగ కూడా పోయాం ఏం తినాలా మేము మీరు ఇస్తే కోటాలు ఇస్తేనే తే అయిపోయాం మేము బీదోళ్ళు ఏం పని కూలి పని చేసుకుని కరువు వచ్చా కూలి పని చేసుకుని కూడా అవకాశం లేకపోయా మీరు రేషన్లోనే మాకు బీమే ఉండి మేము రేషన్ షాప్ కోసం ఇప్పుడు బియ్యానికి వస్తే ఈరోజు లాస్ట్ అని చెప్తున్నాను నేను బండి ఏమో ఇప్పుడు మంత్ ఎండింగ్ ఇరవై తారీఖు వచ్చింది కానీ మేము ముందు రేషన్ షాప్లో అయితే మ్యాక్సిమం అన్నా కానీ ఐదో తారీఖు లోపే బియ్యం తీసుకునేవాళ్ళము ఇప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు మంత్ ఎండింగ్ ఇరవై తారీఖు వచ్చి ఈరోజు లాస్ట్ ఈరోజు బియ్యం తీసుకోవాలంటున్నారు ఇప్పటికే జనాలు ఏమో ఇక్కడ కుప్పలు కుప్పలుగా గుడి 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 ఉన్నారు కానీ మాకు ఇక్కడ ఇది సౌలభ్యంగా లేదండి మాకేంటంటే రేషన్ షాప్లో బియ్యం వచ్చేటట్టు చూడండి సార్ మేము ఎందుకంటే ఈ బియ్యం పైన ఆధారపడి బతుకుతున్నారు కాబట్టి చాలా మంది జనాలు మీరు ఇలా మంత్ ఎండింగ్ ఇరవై తారీఖు వచ్చి బియ్యం ఇస్తే ఎలా సార్ ఈ పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు వీళ్ళు ఎక్కడికి తీసుకొచ్చి తినాలేవి అది కాక ఈ మంత్ రంజాన్ కూడా గడిచిపోయింది కాబట్టి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది సార్ ఎలాగైనా కానీ మీరు ఐదో తారీఖు లోపే రేషన్ షాప్లోనే మాకు బియ్యం వచ్చేటట్టు చూడండి సార్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండి ఎనిమిది తొమ్మిది వరకు కానీ మాకు ఇస్తారు బియ్యము మాకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది ఇళ్లలో వస్తున్నారు పదిహేను నుంచి ఇరవై ఇరవై ఐదు ఆ టైంలోనే వస్తున్నారు వీళ్ళు బండి
బండి ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ ఇలాగే లేటే వస్తుంది బండిలో మాకు ఏంటంటే సౌలభ్యంగా లేదండి అసలు అంటే మీరు ఏమైనా కంప్లైంట్ ఇచ్చారా ఎంఆర్ ఆఫీస్ లో కానీ వీఆర్ఓ లేదు లేదు ఇవ్వలేదు వాళ్ళకే చెప్పాము చెప్తే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మేము పండ్లు అంతా ఇచ్చుకుంటూ రావాలి మీ ఒక్క ఊరే కాదు మాకు ఇంకా నాలుగు ఊర్లు ఇచ్చున్నారు మేము అక్కడంతా పంచుకొని రావాలి అందుకే మాకు లేట్ అవుతుందని వాళ్ళు అంటున్నారు కరోనా సమయంలో రోగులకు వైద్య సేవలు అందిస్తున్న వైద్యులకు రక్షణార్థం పీపీఈ కిట్లు అటు రోగులకు అన్ని రకాల మందులు అందజేస్తున్నామని పెందుర్తి శాసనసభ్యుడు అన్నంరెడ్డి అధిప్రాజ తెలియజేశారు పెందుర్తిలో ముప్పై పడకల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో లూపిన్ కంపెనీ సహకారంతో వైద్యులకు పీపీఈ కిట్లు రోగులకు అన్ని రకాల మందులు శానిటైజర్లు మాస్కులు ఎమ్మెల్యే అధిప్రాజు చేతుల మీదుగా అందజేశారు సామాజిక బాధ్యతగా వాళ్ళు తమ వంతు సహకారం అందిస్తున్నారు అంతేకాకుండా గౌరవ అధికారులందరూ కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి అధికారులు వైద్యులు అందరూ కూడా శక్తి వంచన లేకుండా కోవిడ్ని అరికట్టడానికి వాళ్ళ వంతు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు మరి ఈ తరుణంలో మరి మేము సైతం అని చెప్పి మరి ముందుకు వచ్చినటువంటి లూపిన్ కంపెనీ వారికి నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను వారు ఈరోజు మరి పెందుర్తి సిహెచ్సికి శానిటైజర్స్ అలాగే రెండు వేల మాస్క్స్ ఆరు వందల హ్యాండ్ గ్లౌజ్ కోవీ హాల్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంజీ యాభై బాక్సుల ట్యాబ్లెట్లు ఐవర్ మెక్టెన్ ట్వెల్వ్ ఎంజీ యాభై బాక్సుల ట్యాబ్లెట్లు ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ వాళ్ళు రూపిన్ కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళు మన పెందుర్తి సిహెచ్సికి అందజేసినందుకు వాళ్ళకి మా పెందుర్తి నియోజక ప్రజలందరి తరఫున కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు అందరూ కూడా ముందుకు రావాలి ఇది విపత్కరమైనటువంటి సమయం ఇప్పుడు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చర్యలు చేపట్టినప్పటికీ కూడా ఇందులో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేయి చేయి కలిపి ఇది మా బాధ్యత అనేటువంటి విధంగా మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ రకంగా ముందుకు రావాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి లుపిన్ కంపెనీ వారికి మా పెందుర్ నియోజక ప్రజలందరి తరఫున కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తుంది కృష్ణపట్నంలోకి వందలాది సంఖ్యలో వాహనాలు బారను తీరాయి వేలాది మంది కృష్ణపట్నం వైపు అడుగులు వేశారు పోలీసులు భారీ సంఖ్యలో అడుగడుగున చెక్పోస్టులను ఏర్పాటు చేశారు కృష్ణపట్నంలోకి బయట వ్యక్తులను రాకుండా పోలీసుల నియంత్రణలో తీసుకుంటున్నారు మరోవైపు ఇప్పటికే కృష్ణపట్నంలోని ఆనందయ్య ఆయుర్వేద మందు పంపిణీ చేసే ప్రాంతంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు విడిపోయారు కష్టకాలంలో ప్రజలకు అన్ని విధాలుగా చేతి ఇవ్వడానికి తన నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు అని హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ అధ్యక్షుడు విశాఖ నగర వైఎస్ఆర్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఎతురాజుల నాగేశ్వరరావు తెలియజేశారు పెందుర్తి మండలం వేపగుంట సమీపంలో ఉన్న తొంభై నాలుగో వార్డు పరిధిలో ఉన్న అప్పల నర్సయ్య కాలనీలో నాగేశ్వరరావు తన సొంత నిధులతో కాలనీలో ఉన్న నాలుగు వేల కుటుంబాలకు పది రోజులుగా సరిపడే ఆకుకూరలు నిత్యావసర సరుకులు మాస్కులు అందజేశారు కార్యక్రమంలో సంస్థ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు
అంటే సుమారు నాలుగు వేల కుటుంబాలకి పది రోజులకి సరిపోయినట్టు వెజిటబుల్స్ ఆ పది రోజులకి సరిపోయినట్టు ప్రతి ఇంటికి మూడు మాస్కులు మరవడం జరుగుతూ ఉంది ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతంలో ఒక ఐదు ఆరు వేల మంది రోడ్డుకి వెళ్ళడం ఆగిపోతే ఇదంతా స్లమ్ దగ్గర దగ్గర అవసరం ఉంటాయి కాబట్టి కరోనా కట్టడి చాలా ఉపయోగపడుతుందని ఒక పద్ధతిలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఇది చేసేటప్పుడు కూడా మా సభ్యులు పూర్తిగా సెంటర్ చేసుకుంటూ ఇస్తూ మరి పూర్తి స్థాయి భద్రతతో పాటు మరి ప్రతి ఇంటింటికి మేమే అందచేయడం జరుగుతుంది మరి ఈ కార్యక్రమం ఇంతేకాకుండా కరోనా స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి హెల్పింగ్ హ్యాండ్ సోషల్ సంస్థ ఆర్గనైజేషన్ ప్రజలకు ఎప్పుడు అండగా ఉంటుంది విశాఖ అరకులోయలో పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తున్న మందల షాపులు ప్రథమ చికిత్సా కేంద్రాలు ఎటువంటి అనుమతులు లేకున్నా మందల షాపులు ప్రథమ చికిత్సా కేంద్రాలు ప్రథమ చికిత్సా కేంద్రాలంటూ బోర్డులు పెట్టి అన్ని పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు వచ్చిరాని వైద్యంతో అమాయకపు గిరిజన ప్రాణాలతో చెలగాట మాడుతున్నారు సంబంధిత అధికారాల పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో లైసెన్స్ లేకున్నా నిర్వహిస్తున్న మందుల షాపులు ప్రథమ చికిత్సా కేంద్రాల నిర్వాహకులు అమాయపక రోగుల నుంచి అధికంగా ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి అమాయపక గిరిజనుల ప్రాణాలు పోకుండా ఉండాలంటే సంబంధించిన అధికారులు లైసెన్స్ లేకుండా నిర్వహిస్తున్న మందుల షాపులు ఆ కేంద్రాల్లో అర్హత లేకుండా అందిస్తున్న వైద్య కేంద్రాలపై చర్యలు తీసుకోవాలని మండల వాసులు కోరుతున్నారు చిత్తూరు జిల్లా నాగలాపురం ఎస్ఐ ప్రియాంక అక్రమ మద్యం తరలిస్తున్న వారిపై కొరడా జరిపించారు రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మద్యం బాటిళ్లను స్వాధీనం చేసుకుని నలుగురు వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేశారు నాలుగు బైకులు స్వాధీన పరుచుకున్నారు నాగలాపురం పోలీసులు చిత్తూరు జిల్లా పొంగనూరు నియోజకవర్గం శుక్రవారం ఉదయం రాష్ట పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ది శాఖ మంత్రి వర్యులు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి పొంగనూరులో నూతనంగా నిర్మించిన ఆర్టీసీ డిపోను పరిశీలించారు విజృంభిస్తున్న వీళ్ళ ఆక్సిజన్ అందక ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు దీంతో చలించిపోయిన టీడీపీ పట్టణ యూత్ లీడర్ శంకర్ భాస్కర్ ఆధ్వర్యంలో మరియు స్వామి వివేకానంద గ్రంథాలయ గ్రాడ్యుయేట్ యువకులు కలిసి తమ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి రాకూడదని ఎవరు ప్రాణాలు కోల్పోకూడదని ముందుగా కొన్ని ఆక్సిజన్ సిలిండర్ పీపీ కిట్లు మాస్కు ఇతర అవసరమైన కరోనా బాధితులకు సంబంధించిన పరికరాలు చేయి చేయకలిపి తమ గ్రామాలలో అవసరమయ్యే నిధులను ఏర్పాటు చేసుకుని ఎవరికి ఎటువంటి ఇబ్బంది వచ్చినా వెంటనే మేమున్నామంటూ సాయం చేసేందుకు ముందుకు వస్తున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా పొందూరు మండలం రాపాక గ్రామానికి చెందిన యువకులు చేస్తున్న ఈ పనికి పలువురు అభినందిస్తున్నారు తమ గ్రామాన్ని కరోనా రహిత గ్రామంగా తీర్చిదిద్దాలని ఆ యువకులు ద్వయంగా ముందుకు సాగుతున్నామని తెలియజేశారు 
అలాగే రాబా గ్రామం పెద్దలకు అలాగే పాతికాయ మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు ఇప్పుడు మన ప్రపంచంలో మన దేశంలో రాష్ట్రంలో మన జిల్లాలో అన్నింటిలో ఉన్న పరిస్థితి కరోనాని నిరంతర నిరంతరం కోసం మా గ్రామం తరఫున మా వివేకానంద గ్రాడ్యుయేట్స్ సభ్యులు సూచనల మేరకు నా ఆర్థిక ఆర్థిక దీటితో ఈ ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు దత్తాంచడం జరిగింది ఎందుకంటే ఎవరు ఇటువంటి ఆక్సిజన్ లేకుండా చనిపోకూడదనే ఒక ధ్యేయంతో మా సంఘ సభ్యులు కానీ మేము కానీ ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే మా గ్రామంతో కాకుండా పొందూరు మండలంలో కూడా ఎవరికి ఎటువంటి ఆక్సిజన్ సదుపాయం కావాలన్నా సరే మా హెల్ప్ లైన్ నెంబర్లు మేము పెడతాము ఎవరికి ఏ టైంలో సరే మేము అందుబాటులో ఉండి తరువాత వివేకానంద గ్రాడ్యుయేట్ సమ సభ్యులు యువకులు అందరు కలిపి కరోనా రహిత గ్రామంగా జిల్లాలోని మరొక పది పదిహేను రోజులు కష్టపడి రాపాకిని కరోనా లేని గ్రామంగా తీర్చిదిద్దడానికి మేమందరం కంకణం కట్టుకున్నాం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రెండవ దశలో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి ఉధృతంగా ఉన్న నేపథ్యంలో ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ గా ముందు వరుసలో ఉండి కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నియంత్రణలో ప్రజలు ఆరోగ్యమే ముఖ్య ధ్యేయంగా కుటుంబాలను దూరంగా ఉండి రాత్రి పగలు ఆహర్నిశలు కష్టపడి అంకిత భావంతో మానవతా దృక్పథంతో కోవిడ్ విధులు నిర్వర్తించిన ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ డిఎస్పీ సిహెచ్ ప్రసాద్ రావు ఎస్ఐ లక్ష్మణ్ రావు రమేష్ టేకలి పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్ఐ ఎన్ కామేశ్వర్ రావు అనువారిణి బుధవారం నాడు జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో జిల్లా ఎస్పీ అమిత్ బర్దార్ ప్రశంసా పత్రాలను అందజేసి ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేశారు నేను వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని ఎవరి దగ్గర లేదు వాళ్ళ దాని వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఇంకోదు అప్పుడు అక్కడే వచ్చి వాళ్ళ డౌట్ కూడా ఉన్నది దిస్ కెన్ బి యూస్ అదర్ రివర్స్ క్వారంటీన్ వాట్ ఇస్ రివర్స్ క్వారంటీన్ ఫ్యామిలీ అందరికీ వచ్చింది ఒక మన దగ్గర రాలేదు వాళ్ళని బయట తీసుకోవచ్చు రిమైనింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫ్యామిలీ మాజీ మంత్రి వర్యులు విజయవాడ పార్లమెంట్ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు నిత్యం శ్రీ రఘురామ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు పరిషత్ ఎన్నికలు రద్దు చేస్తూ ఇచ్చిన తీర్పును స్వాగతిస్తున్నామన్నారు టీడీపీ నాటి ఎన్నికల కమిషన్ నిర్ణయంను వ్యతిరేకిస్తూ కోర్టులో కేసు వేయడం జరిగింది ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా గౌరవ న్యాయస్థానాల తీర్పును గౌరవించి తిరిగి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నామని తెలిపారు ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ ఎన్నికల్ని బహిష్కరించింది కేవలం సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్స్ ఆధారంగా ఆనాటి ఎన్నికల కమిషనర్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు అనేది మా ప్రధానమైనటువంటి మరి అంశం ఆ రోజున దాని మీదనే ఎన్నికల్ని బహిష్కరించాం అలాగనే హైకోర్టులో కూడా మేము పిటిషన్ దాఖలు చేయటం అనేది జరిగింది దాని మీదనే ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఈ రకమైనటువంటి తీర్పుని ఇవ్వటం అనేది జరిగింది కాకినాడ నగరంలోని ఏడవ డివిజన్లో రేచల్పేట ప్రాంతంలో గురువారం ఉదయం నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పర్యటనలో భాగంగా పారిశుధ్య నిర్వహణను పరిశీలించారు ఈ ప్రాంతంలో ప్రజలంతా రోడ్డు మీద చెత్త వేయడానికి ఇచ్చిన కమిషనర్ ప్రజల తీర్పు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు స్థానిక ప్రజలు తమ రోడ్డు వర్షానికి పూర్తిగా నీట మోగుతుందని కమిషనర్ దృష్టికి తీసుకురాగా కమిషనర్ తీవ్రంగా వారిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు మనం ఈ రోజు థర్డ్ సర్కల్ సామూర్తి ఏరియా రేచల్పేట ఏరియా ఈ ఏరియాకి మనం రావడం జరిగింది గో అంబేద్కర్ బ్యాచ్ దగ్గర ఇక్కడ పబ్లిక్ నుంచి సరైన కోఆపరేషన్ మన సైంటిస్ట్ స్టాఫ్కి లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడ చాలా చోట్ల రోడ్ మీద అనే డ్రైన్ లోపల చెత్త మనకి కనిపిస్తుంది దయచేసి ఇలా చేయకూడదు మీరు కార్పొరేషన్ సిబ్బందికి మీరు సపోర్ట్ చేయాలి మీరు కడు చెత్త పొడి చెత్త వాళ్ళకి ఇవ్వాలి దీంతోపాటు ఇప్పుడు హానికరమైన చెత్త కోసం కూడా ఒక వేరే సంచి పెట్టండి వేరే డస్ట్బిన్ పెట్టండి అది కూడా మీరు సపరేట్గా కార్పొరేషన్ సిబ్బందికి ఇస్తే మనం సైంటిఫిక్గా దీనికి కూడా మనం డిస్పోజ్ చేస్తాము దీంతోపాటు కరోనా గురించి కూడా మీరు ప్రకు ప్రతి ఒక్కరు మాస్క్ వేసుకోవాలి ఏరియాకి ప్రతి చూస్తే ఇక్కడ కరోనా లేదు అలాగే కనిపిస్తుంది ఎవరు మాస్క్ ఇక్కడ వేసుకోవట్లేదు దయచేసి మీరు కరోనా నిబంధనలు అన్ని పాటించాలి అది మేము కలిసి కోరుకుంటున్నాం మద్యంను అక్రమంగా ఆంధ్ర సరిహద్దులను దాటిస్తున్న తమిళ తంబిలను చిత్తూరు జిల్లా సత్యవేడు ఎస్ఐ నాగార్జున రెడ్డి తమ 
సిబ్బందితో కలిసి అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్ మీట్ లో సిఐబి శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ తమిళనాడు పూర్తిగా లాక్ డౌన్ అమలు చేస్తుండటంతో ఆంధ్ర మాధ్యమంలో సరిహద్దులు దాటిస్తున్నట్లు వచ్చిన రహస్య సమాచారం మేరకు ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలతో సరిహద్దు చెక్ పోస్టుల వద్ద వాహన తనిఖీలు ముమ్మరం చేశామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎస్ఐలు భాస్కర్ చంద్రశేఖర్ దయానిధి నాయుడు హెడ్ కానిస్టేబుల్ రెడ్డిశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు చెక్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆ సమయంలో దాదాపుగా పదకొండు మంది దాసు దాసుగుప్పం మరియు మాదరపాకం చెక్ పోస్టుల దగ్గర సుమారుగా ఆరు వందల ముప్పై ఐదు బాటల్స్ తీసుకొని ఆంధ్ర నుంచి తమిళనాడు తీసుకుపోతున్నారు అక్కడ లాక్డౌన్ ఉంది కా ఉన్న కారణంగా పిల్లిక నుంచి అక్కడికి తీసుకుపోయి అక్కడ బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు అక్రమంగా మధ్యాన్ని స్వాదిస్తున్నారు దాంట్లో దాదాపుగా ఐదు మోటార్ సైకిళ్ళు సీజ్ చేయడం జరిగింది పదకొండు మందిని ముద్దాయిలు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ పంపడం జరుగుతుంది మీడియా మిత్రులకు తెలియజేయడం ఏమనగా ఈ దినం అనగా ఇరవై ఒకటి ఐదు రెండు వేల ఇరవై ఒకటో తేదీన మున్నూరు ఎస్ఐ గారు మరియు సిబ్బంది రాబడిన సమాచారం మేరకు పోయి రాజంపేట మండలం రాజంపేట కడప మెయిన్ రోడ్లోని పద్మప్రియ కళ్యాణ మండపం వెనుకాల పేకాట జూదా మారుతున్న ఆరు మందిని అరెస్ట్ చేసి వారి వద్ద లక్ష రెండు వేల యాభై రూపాయల డబ్బును స్వాధీనం చేసుకుని కేసు నమోదు చేయడమైంది పేకాట మట్క మరియు బెల్ట్ షాపుల వంటి అసాంఘిక కార్యక్రమాలు జరిపినట్లయితే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు మన మన్నూరు ఎస్ఐ గారు మరియు సిబ్బంది కలిసి మన్నూరు పరిధిలో వచ్చే పద్మప్రియ కళ్యాణ మండపం వెనక ప్రాంతంలో ఆరు మంది దూదం ఆడుతున్నారు అనేటువంటి సమాచారంతో అక్కడ రైడ్ చేసి ఆరు మందిని అరెస్ట్ చేసి వారి దగ్గర నుంచి లక్ష రెండు వేల రూపాయల నగదును స్వాధీనం చేసుకోవడం అదేవిధంగా పేక ముక్కలను కూడా స్వాధీనం చేసుకొని అరెస్ట్ చేసి కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది ప్రజలందరూ కూడా ఇటువంటి అసాంఘిక కార్యక్రమాలు జరిగే సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పోలీసుకి ఇస్తే మేము ఇంకా ఉత్సాహంగా పనిచేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా థ్యాంక్ యూ తిరుపతి తుడా కార్యాలయంలో జరిగిన బోర్డు సమావేశంలో చైర్మన్ శ్రీ చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి సెక్రటరీ శ్రీమతి లక్ష్మి జూమ్ వీసీ ద్వారా పాల్గొన్నారు జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ ఎం హరినారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఖర్చు పెట్టి డెవలప్ చేసింది మిగిలినటువంటిది సుమారుగా ఒక ఇంకా వాళ్ళు ఖర్చు పెడితే పూర్తి అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు మన టీటీడి అడిగా ఎందుకంటే ఇది సేమ్ అడిగా పార్క్ మీరు డెవలప్ చేసిన తర్వాత మెయింటెనెన్స్ మీ దగ్గర మన దగ్గర అమర్ చౌహాన్ ది మెంబర్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఇన్ దీటీడీ కాబట్టి బోర్డు మీటింగ్ అడిగా నూతన వ్యవసాయ చట్టాల రద్దు కార్మిక చట్టాలలో మార్పులకు నేస్తరుగా కోవిడ్ సహాయ కార్యక్రమాలు విస్తృతంగా చేపట్టాలని కోరుతూ ఈ నెల ఇరవై ఆరున దేశవ్యాప్తంగా రైతు సంఘాల సమన్వయ కమిటీ ఇచ్చిన బ్లాక్ డే కార్యక్రమానికి వామపక్ష పార్టీలు సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేశారు కరోనా కారణంగా ఉపాధి కోల్పోయిన పేదలకు నెలకు ఏడు రూపాయల నగదు మనిషికి పది కేజీల బియ్యం ఇవ్వాలని కోరారు కార్మిక హక్కులను పెట్టుబడిదారులకు తాకట్టు పెట్టే కార్మిక చట్టాలలో మార్పును వ్యతిరేకించాలని పిలుపునిచ్చారు అందరికీ వ్యాక్సినేషన్ అందించాలని కోవిడ్ సహ సహాయ సహకారాలు అందరికీ అందించాలని చెప్పేసి కోరుతూ దేశవ్యాప్తంగా బ్లాక్ డేకి పిలిపించారు ఆ బ్లాక్ డేని వామపక్ష పార్టీలు సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తా ఉన్నాయి ఈరోజు మనం పరిశీలిస్తే గత ఆరు నెలల నుంచి ఢిల్లీలో ప్రత్యేక ఉద్యమం జరుగుతూ ఉంది దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి రైతుల యొక్క పోరాట ముఖ్యమైనటువంటి అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ బీజేపీ ఓడిపోయింది ఇప్పటికైనా చెప్తా ఉన్నా బీజేపీ ఏమిటంటే మీరు ఇప్పటికైనా ఎన్నికలను గమనించి ప్రజా తీర్పుని గమనించి నల్ల చట్టాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలి నల్ల చట్టాన్ని వెనక్కి తీసుకోకపోతే ఈ ఉద్యమం ఇంకా ఉత్తరపూర్తి కాబట్టి నల్ల చట్టాన్ని వెనక్కి తీసుకోండి తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఆలమూరు మండలం జొన్నాడ మరియు ఆలమూరు గ్రామాలలో కరోనా నివారణ దృష్ట్యా హైపోక్లోరైజ్ చేశారు శాసనసభ్యులు మరియు పీసీ చైర్మన్ చిల్లా జగిరెడ్డి ఈ కార్యక్రమంలో చల్లా ప్రభాకర్ రావు నానాజీ భూషణం నాగమోహన్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు
కొత్తపేట నియోజకవర్గ కోవిడ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నెంబర్లు ప్రజలందరికీ తెలుసు అలాగే కొత్తపేట నియోజకవర్గంలో కరోనా నియంత్రణ దృష్ట్యా మన వంతు బాధ్యత గారు గురువారం ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు రావులు పాలు ప్రజలందరికీ తెలుసు అలాగే ఆవిష్కరిస్తూ సామాన్యుడి కష్టం నుండి ఇష్టం వరకు వారధిగా నిలుస్తూ మీ ముందుకు వచ్చింది మన టీవీ మనందరి టీవీ ఏపీ లోకల్ టీవీ